Hello everyone, my name is Mahesh Kumar and I am a practicing advocate at Hyderabad. In this class, what we are going to discuss about, sir? We are going to discuss about Telangana Excise Act. In that what? Chapter number 3, sir. Because in previous class, we have already discussed chapter number 1 and chapter number 2, right? Now, chapter number 3, I am going to talk about this officer permit. I am going to talk about the excise duty and countervailing duty. I am going to talk about this chapter in this chapter, right, sir? So let's discuss about that, sir. What we are here discussing, sir, chapter number three of Telangana Excise Act, right, sir. In that what? Import, export, and transport. Sir, make initial first class learning Japan, sir. Important aid, sir. Sir, where is the state ninchi Telangana Loki Edana intoxicant gani let the intoxicated drug gani let the alcohol gani this coste? That is known as the import according to the excise act, right, sir. Sir, Ikada Desham Gurinchi Martla Tledu. वेरे कंट्री निंची मन कंट्री तीसकोन रावट लेदू It is from different state to in Telangana state Right sir Export अंडे कोड़ अलाने sir same Telangana निंची वेरे state कलतुन्दी वेरे country गाद sir वेरे state कलतुन्दी Sir even नी definitions already clarity का चेप्टान sir नहीं वेको Initial class लो right sir Now we will discuss about each and every section sir There are only 4 sections in this sir Section number 9 10 11 12 Sir, you have four sections in the class. Sir, very practical sections, sir. Very practical sections. So, don't mind. Please try to understand each and every section with proper clarity, sir. One of the things you have to do, sir. You have to do it super, sir. Right? That is my assurance to you. Sir, first, section number 9, you have to talk about it, sir. Import of intoxicant, you have to talk about it. Import of what? Intoxicant. Intoxicant includes what? Liquor, alcohol and intoxicating drug. Right, sir? Already, our definition manam cover chase kone ucham. Right? Ikka chudam, sir. E section ni inta simplified manner la thayar jese sense nene. So, meir inta chadwaal shi na ausram ledu. But still, neem chadwi meik inpi sam, sir. So, idh matam cover ait unda leda. Idh ikkad matam cover ait unda leda. Nisi chudam. Right? So, section number 9 talks about what, sir? Yedana intoxicant product ni इंपोर्ट चेस को आले वेरे प्लेस नेंची तेलंगाना की अप्पुड एमन परमिशन कावाला यस मैंडेटरी का परमिशन कावाली यवर दी डिस्ट्रिक्ट प्रहेबिशन एंड एक्साइज ऑफिसर थी परमिशन कावाली लेक पते आयन करना पाइन उन्न अधिकारम लेवरे नुँटे आ by suppose and कन्पिच्च हुँदी एधन restrictions and conditions पेट्टी 15 days तरवात लेक्पते वेरे एमन town period तरवात वाल कड़तार लेने से आवक assurance कोड़ थीसकोनी अपड़ कट्ट कोण्ड कोड़ पम्पी होच्च right sir but आयन पेट्टी न terms and conditions एधिते उन्टायो permit लोपला आ terms नी एमन breach चेस्ते इदे officer कावल नुकों this is only talks about import of intoxicant. This section is the same thing, sir. So, sir, I'm going to show you, sir. Import aim, sir. Import of intoxicant. Intoxicant is a lot of clarity in Japan, sir. Right? This bottle is just going to be, right? Import of intoxicant. Where is the state? 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 Where is the permit? Where is the state? Right? Permit and aim, sir. One kind of document, sir. Which give authorization to for the import, right? Permission issued by such officer, right? Not below the rank of district prohibition and excise officer. Ante in kanna takku level allu. District prohibition and excise officer kanna takku level allu permit ibba gurdu. Ikku level allu yacha? Yes, oh yes, yachu, right sir? Yeppudu iba isthar sir, ee permit iccha thapudu valthavati proper ka payment karak jessar sir. What kind of payment sir? Excise duty and countervailing duty, right sir? अप्पुड अप्पुडु, without payment कोड अलाव चेयोच्चु, by making some restriction and conditions for collection of such kind of duty, right sir? आ duty नी collect चेटा निकी, उक्क प्रॉपर का restrictions, conditions अवन्दी पेट्टे सिन्त बहुत, आ, ओके, इटाइम पिरेड तरवाद इल पेचेस तरवन अप्पुडु, पुड without payment कोड, import उक्क permit इवच्चु, right sir? But � आ पर्मिट नी cancel चेसे होच्छु, right sir, cancel any permit, breach of any of the terms, right sir, but दीन लो, 
కస్టమ్స్ అంటే వేరే ఏదైనా దేశాల నుంచి తీసుకొని వచ్చే ఏదైనా డ్యూటీ పడి ఉంటే కౌంటర్ వెలింగ్ డ్యూటీ లేకపోతే వేరే ఏదైనా చట్టం ద్వారా కానీ కౌంటర్ వెలింగ్ డ్యూటీ పడి ఉంటే ఆ కౌంటర్ వెలింగ్ డ్యూటీ ఇక్కడ కలెక్ట్ చేయరు రైట్ సార్ హోప్ ఐఎమ్ క్లియర్ విత్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ సింపుల్ అండ్ క్లీన్ ఇంపోర్ట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి సార్ పర్మిట్ తీసుకోవాలి పర్మిట్ ఎవరు ఇస్తారు సార్ డిస్ట్రిక్ట్ ప్రొబిషన్ అండ్ ఎక్సైజ్ ఆఫీసర్ ఇస్తారు ఆ పర్మిట్ ఇచ్చేటప్పుడు ప్రాపర్గా ఎక్సైజ్ డ్యూటీ అండ్ కౌంటర్ వెలింగ్ డ్యూటీ కట్టించుకుంటారు కొన్ని కొన్ని సర్కమ్ సెన్సెస్ లో వితౌట్ పేమెంట్ కూడా ప్రాపర్గా రిస్ట్రిక్షన్స్ అండ్ కండిషన్స్ పెట్టి కలెక్ట్ చేయొచ్చు రైట్ సార్ అండ్ ఇఫ్ ఎనీ టర్మ్స్ ఆర్ ద బ్రీజ్ డే యాజ్ పర్ ద పర్మిట్ దెన్ హీ మే క్యాన్సల్ ద పర్మిట్ రైట్ సార్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ క్లియర్ సేమ్ డిట్టో కాపీ పేస్టెడ్ గా నేను చెప్పినట్టు ఇక్కడ రాస్తుంది సార్ బట్ ఆబ్వియస్లీ ఇట్స్ అన్ అఫిషియల్ లాంగ్వేజ్ సో ఒక్కసారి చదువుతాం సార్ రైట్ సార్ ఎవరికైతే ఇది చదవాల్సిన అవసరం అనిపించట్లేదు ప్లీజ్ ఫార్వర్డ్ ఫర్ సమ్ టైమ్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ అంటే లెస్ ఐ గో ఫర్ నెక్స్ట్ సెక్షన్ రైట్ సార్ సో వాట్ ఫస్ట్ పాయింట్ టాక్స్ అబౌట్ సార్ నో ఇంటాక్సికెంట్ షెల్ బీ ఇంపోర్టెడ్ ఎక్సెప్ట్ అండర్ అ పర్మిట్ ఇష్యూడ్ బై సచ్ ఆఫీసర్ నాట్ బిలో ద ర్యాంక్ ఆఫ్ అన్ డిస్ట్రిక్ట్ ప్రొహిబిషన్ అండ్ ఎక్సైజ్ ఆఫీసర్ అండ్ ఆన్ సచ్ టర్మ్స్ యాజ్ మే బీ ప్రిస్క్రైబ్ అండ్ ఆన్ పేమెంట్ ఆఫ్ సచ్ ఎక్సైజ్ డ్యూటీ ఆర్ కౌంటర్ వెలింగ్ డ్యూటీ ఫీజ్ యాజ్ మే బీ లెవిడ్ అండర్ దిస్ యాక్ట్ ఓ పాయింట్ క్లియర్ సార్ క్లియర్ గా అర్థం కావాలి సార్ రైట్ నెక్స్ట్ ప్రొవైడ్ దట్ ద సెట్ ఆఫీసర్ మే సబ్జెక్ట్ టు సచ్ రిస్ట్రిక్షన్స్ అండ్ కండిషన్స్ యాజ్ మే బీ ప్రిస్క్రైబ్ టు ఎన్షూర్ ద కలెక్షన్ ఆఫ్ ఎక్సైజ్ డ్యూటీ ఆర్ కౌంటర్ వెలింగ్ డ్యూటీ పర్మిట్ ద ఇంపోర్ట్ ఆఫ్ అన్ ఎక్స్ ఇంటాక్సికెంట్ వితౌట్ ద పేమెంట్ ఆఫ్ ది ఎక్సైజ్ డ్యూటీ ఆర్ కౌంటర్ వెలింగ్ డ్యూటీ సార్ నేను మీకు చాలా క్లారిటీ చెప్పాను రైట్ సార్ ఆబ్వియస్లీ ఎక్సైజ్ డ్యూటీ అండ్ కౌంటర్ వెలింగ్ డ్యూటీ కట్టించుకొని పర్మిట్ ఇస్తారు బట్ సమ్ కండిషన్ సమ్ టైమ్స్ రిస్ట్రిక్షన్స్ అండ్ కండిషన్స్ పెట్టేసి ఈ టైం లోపల మీరు పే చేసేస్తానని ఒక ఎక్స్టరెన్స్ తీసేసుకొని పర్మిట్ క్యాన్ బీ ఇష్యూడ్ వితౌట్ ద పేమెంట్ ఆఫ్ ద ఎక్సైజ్ డ్యూటీ అండ్ యాజ్ వెల్ ఎస్ ద కౌంటర్ వెలింగ్ డ్యూటీ రైట్ సార్ నెక్స్ట్ పాయింట్ ప్రొవైడ్ ఫర్దర్ దట్ నో కౌంటర్ వెలింగ్ డ్యూటీ షెల్ బీ పేబల్ ఆన్ ద ఇంటాక్స్ కెన్ విచ్ బీంగ్ లైబల్ టు ద పేమెంట్ ఆఫ్ డ్యూటీ అండర్ ద టారీ ఇండియన్ టారీ ఫ్యాక్ట్ నైన్టీన్ థర్టీ ఫోర్ ఆర్ ఎనీ అదర్ లా ఫర్ ద టైమింగ్ ఇన్ ఫోర్స్ రిలేటెడ్ టు ద డ్యూటీస్ ఆఫ్ ద కస్టమ్స్ ఆన్ గుడ్స్ ఇంపోర్టెడ్ ఇన్ టు ఇండియా హ్యాస్ బీన్ డెల్ట్ విత్ అకార్డింగ్ టు సచ్ లా సార్ కస్టమ్ యాక్ట్ తోటి కస్టమ్స్ తో కానీ ఏదైనా రిలేటెడ్ లాలో అవుట్ ఆల్రెడీ కౌంటర్ వెలింగ్ డ్యూటీ గురించి మాట్లాడుంటే ఆ కౌంటర్ వెలింగ్ డ్యూటీ గురించి మనం ఇక్కడ కలెక్షన్ చేయము రైట్ సార్ ఇది కూడా చెప్పేసాను సార్ పాయింట్ లాస్ట్ పాయింట్ సార్ ద ఆఫీసర్ రిఫర్ టు అండర్ సబ్ సెక్షన్ వన్ మే బై ఆర్డర్ క్యాన్సల్ ఎనీ పర్మిట్ ఇష్యూడ్ అండర్ సబ్ సెక్షన్ ఫర్ బ్రీచ్ ఆఫ్ ఎనీ ఆఫ్ ది టర్మ్ సబ్జెక్ట్ టు విచ్ ఇట్ వాస్ ఇష్యూడ్ ఆర్ ఫర్ ఎనీ అదర్ రీజన్ టు బీ రికార్డెడ్ ఇన్ రైటింగ్ దే తనకి ఏమన్నా కానీ బ్రీచ్ ఆఫ్ టర్మ్స్ కనిపిస్తే ఆఫీసర్ కి హీ క్యాన్ క్యాన్సల్ ద పర్మిట్ రైట్ సార్ సార్ హోప్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ క్లియర్ ఈ చార్ట్ మాత్రం మీరు గుర్తు పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది సార్ పాజ్ చేసుకోండి ఫర్ అ సెకండ్ ప్లీజ్ టేక్ అ స్క్రీన్ షాట్ ఆఫ్ దిస్ అండ్ ట్రై టు రీడ్ దిస్ బేరాక్ లాంగ్వేజ్ ఈ బేరాక్ లాంగ్వేజ్ ఏదైతే ఉందో సార్ దిస్ ఈస్ నాట్ మై లాంగ్వేజ్ సార్ దిస్ ఈస్ బేరాక్ లాంగ్వేజ్ ఓకేనా నేను క్రియేట్ చేసేది ఓన్లీ చార్ట్స్ మాత్రమే సార్ రైట్ ఈ చార్ట్స్ని మీరు చూసుకొని గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ట్రై చేయండి నా లెట్స్ మూడు అనేది సెక్షన్ సార్ సెక్షన్ నెంబర్ టెన్ దేని గురించి మాట్లాడుతున్నాను ఇప్పుడు దాకా ఇంపోర్ట్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం కదా ఇప్పుడు ఎక్స్పోర్ట్ గురించి మాట్లాడుకుంటాం ఎక్స్పోర్ట్ అంటే మన స్టేట్ నుంచి వేరే స్టేట్కి తరలించినాం రైట్ సార్ మన స్టేట్ నుంచి వేరే స్టేట్కి ఏం వెళ్తుంది ఇంటాక్సికెంట్ రైట్ సార్ బాటల్ గుర్తుపెట్టుకోండి సార్ క్లారిటీగా రైట్ దానికి కూడా ఒక ప్రాపర్గా చార్ట్ వేసాను సార్ రైట్ సేమ్ ప్రాసెసే సార్ సేమ్ ప్రాసెస్ రైట్ సేమ్ ప్రాసెస్ ఇక్కడ కూడా ఎక్స్పోర్ట్ ఆఫ్ ఇంటాక్సికెంట్ కానీ చేయాలంటే మ్యాండేటరీగా పర్మిట్ తీసుకోవాలి ఆ పర్మిట్ ఎవరు ఇస్తారు డిస్ట్రిక్ట్ ప్రొహిబిషన్ అండ్ ఎక్సైజ్ ఆఫీసర్ ఇస్తారు ఎప్పుడు ఇస్తారు ప్రాపర్గా ఎక్సైజ్ డ్యూటీ అండ్ కౌంటర్ వెలింగ్ డ్యూటీ కట్టించుకున్న తర్వాత ఏమన్నా బ్రీచ్ జరిగితే ఏమన్నా టర్మ్స్కి ఓ బ్రీచ్ జరిగితే ఈయన క్యాన్సల్ కూడా చేయవచ్చు పర్మిట్ని రైట్ సార్ ఇంకోటి ఏంటి ఏదైనా కస్టమ్స్ రిలేటెడ్ ఉందంటే ఆబ్వియస్లీ దట్ షుడ్ బీ అపార్ట్
సార్ మీరు ఒకసారి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చేసారు కదా సార్ వై బేరాక్ లాంగ్వేజ్ అగైన్ అండ్ అగైన్ సి అల్టిమేట్లీ సార్ వీ షుడ్ బీ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ ద బేరాక్ లాంగ్వేజ్ మనకు బేరాక్ లాంగ్వేజ్ ఎంత క్లియర్గా అర్థమైతే దానివల్ల అంత బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి సార్ సార్ యు ఆర్ నాట్ అ నార్మల్ పర్సన్ సార్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు బికమ్ జడ్జ్ ప్రిపరేషన్ కూడా జడ్జ్ లెవెల్లో ఉండాలి సార్ రైట్ సార్ సార్ ఒకసారి చదువుదాం సార్ ఓకే జస్ట్ టూ మినిట్స్లో చదివేస్తాను సార్ ఓకే టెన్ సెక్షన్ నెంబర్ టెన్ టాక్స్ అబౌట్ వాట్ ఎక్స్పోర్ట్ ఆఫ్ ఇంటాక్సికెంట్ నో ఇంటాక్సికెంట్ షెల్ బి ఎక్స్పోర్టెడ్ ఎక్సెప్ట్ ఏ ఏది కూడా ఇంటాక్సికెంట్ వచ్చేసి ఎక్స్పోర్ట్ అవ్వకూడదు అంట ఎప్పుడు వరకు పర్మిట్ తీసుకోని అంతవరకు పర్మిట్ ఇష్యూడ్ బై సచ్ ఆఫీసర్ నాట్ బిలో ద ర్యాంక్ ఆఫ్ అండ్ డిస్ట్రిక్ట్ ప్రొహిబిషన్ అండ్ ఎక్సైజ్ ఆఫీసర్ అండ్ ఆన్ సచ్ టర్మ్స్ యాజ్ మే బి ప్రిస్క్రైబ్ అండ్ ఆన్ పేమెంట్ ఆఫ్ సచ్ ఫీజ్ యాజ్ మే బి లెవిడ్ అంటే దిస్ యాక్ట్ రైట్ సార్ చాలా క్లారిటీగా అర్థమైందంటుంది నెక్స్ట్ ప్రొవైడ్ దట్ నో ఇంటాక్సికెంట్ ప్రొడ్యూస్ ఆర్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఇన్ ఇండియా shall be permitted to be exported unless the excise central act 32 of 1934 excise duty or countervailing duty to which such intoxicant is liable has been paid cheppesan sir ikkada chudandi sir clarity ga excise duty countervailing duty pay chesin tarvata ne permit dorkalu valiki right next evaraina breach chesthe obviously adi cancel cheyabadutundi a cancel cheyabadutundi permit cancel cheyabadutundi right sir next point dani gunchi the officer referred to under subsection 1 may by an order cancel any permit issued under that subsection for breach of any of the terms of object to which it was issued or for any other reasons to be recorded in writing there hope sir i am imagining that you are understanding each and every section because there is a practical relevance is too much sir enante idi practical ga jarige section sir idi so chaala clean ga idoka chart import of intoxicant the export of the intoxicant the proper ga okka sari screenshot teeskon sir because జస్ట్ వన్ మినిట్ కూడా పట్టాలి సార్ మీకు రివైజ్ చేయడానికి దట్ ఈస్ హౌ ఐ హ్యావ్ ప్రిపేర్ డిస్ చార్ట్ రైట్ సార్ చాలా లెట్స్ మూడు అండ్ అదర్ సెక్షన్ సార్ నాట్ టు వేస్ట్ టైమ్ బికాస్ దిస్ ఈస్ నాట్ లైవ్ క్లాస్ రైట్ దిస్ ఈస్ రికార్డెడ్ క్లాస్ సో సెక్షన్ నెంబర్ ఇలెవెన్ దేని గురించి మాట్లాడుతాం సార్ రెగ్యులేషన్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫ్ ఇంటాక్సికెంట్స్ అంట సార్ ఇప్పుడు దాకా మనం దేని గురించి మాట్లాడాం సార్ ఇంపోర్ట్ ఆఫ్ ఇంటాక్సికెంట్ ఎక్స్పోర్ట్ ఆఫ్ ఇంటాక్సికెంట్ ఇప్పుడు దేని గురించి మాట్లాడుతుంది సార్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫ్ ఇంటాక్సికెంట్ రైట్ సార్ చూడండి ట్రాన్స్పోర్ట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫ్ ఇంటాక్సికెంట్ రైట్ సార్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫ్ ఇంటాక్సికెంట్ మీద క్లారిటీగా చెప్పారు సార్ ఏమని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసేటప్పుడు దాన్ని ప్రొహిబిట్ చేయొచ్చు అంటే ఆపచ్చు దాన్ని రెగ్యులైజ్ చేయొచ్చు ఏమైనా చేయొచ్చు స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా రైట్ సార్ ఏమేం చేయొచ్చు ప్రొహిబిట్ చేయొచ్చు రెగ్యులరైజ్ చేయొచ్చు ఫర్ సచ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇప్పుడు ఇంపోర్ట్ అవ్వాలన్నా ఎక్స్పోర్ట్ అవ్వాలన్నా కానీ ట్రాన్స్పోర్ట్ అవ్వాలి కదా సార్ అంటే ఇప్పుడు చూడండి సార్ నేను ఇక్కడ ఉండి వెళ్ళకుండా కూర్చొని ట్రాన్స్పోర్ట్ 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 అంటే అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వచ్చేస్తున్నాయి సార్ కాదు సార్ ఒక వెహికల్ ఉంటుంది ప్రాపర్గా దానిలో ఒక పర్సన్ ఉంటాడు ఆ వెహికల్ని డ్రైవ్ చేస్తాడు వెనకాల సామాన్ ఉంటుంది ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకొక ప్లేస్కి పంపిస్తారు దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ద ట్రాన్స్పోర్ట్ రైట్ రైట్ సో ట్రాన్స్పోర్ట్ జరుగుతుంది సార్ ట్రాన్స్పోర్ట్ మీద ప్రాపర్గా దాన్ని ప్రొహిబిట్ చేయడానికి కానీ రెగ్యులైజ్ చేయడానికి కానీ స్టేట్ గవర్నమెంట్కి ప్రాపర్గా పర్మిషన్ ఉంది అండ్ ప్రాపర్గా అథారిటీ ఉంది నెక్స్ట్ పర్మిట్ తీసుకోవాలంటే మ్యాండేటరీగా పర్మిట్ తీసుకుంటేనే మీరు చేయాలి లేకపోతే చేయకూడదు రైట్ సార్ సో ఎక్కడెక్కడ చేయవచ్చు సార్ విత్ ఇన్ ద స్టేట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసిన కానీ పర్మిట్ ఉండాలి మన స్టేట్ నుంచి వేరే స్టేట్కి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసిన కానీ పర్మిట్ ఉండాలి అది ఆల్రెడీ మనం ఇంపోర్ట్ ఎక్స్పోర్ట్ క్లారిటీగా చదువుకున్నాం సార్ బట్ ఒక్క స్టేట్ లోపలనే ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి తీసుకెళ్ళాలన్న కానీ పర్మిట్ ఉండాలంటే ఉండాలి సార్ ఉండాలి రైట్ సార్ ఆ పర్మిట్లో ప్రాపర్గా క్వాంటిటీ కూడా మెన్షన్ చేసి ఉండాలి అన్లెస్ అంటిల్ ఇట్ హ్యాస్ ఫాల్స్ అండ్ దమ్ నెక్స్ట్ సెక్షన్ విచ్ ఇస్ సెక్షన్ నెంబర్ ట్వెల్వ్ రైట్ సార్ సో ఇక్కడ చూడండి సార్ ఒక్కసారి చదువుతాను సార్ మీకోసం ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దట్ దెన్ విల్ మూవ్ ఫార్వర్డ్ టు అన్ అదర్ సెక్షన్ రైట్ సార్ ద గవర్నమెంట్ మే బై నోటిఫికేషన్ ప్రొహిబిట్ ఆర్ రెగ్యులేట్ ద ట్రాన్స్పోర్ట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ని ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫ్ వర్డ్ సార్ ఇంటాక్సికెంట్ సార్ ఇక్కడ ఏం చేసినా కానీ ఇంటాక్సికెంట్ గురించి సార్ ఇంటాక్సికెంట్ అంటే ఏంటి సార్ ఇప్పటికీ నాలుగో సార్ చెప్తున్నాను సార్ ఆల్కోహాల్ లిక్విడ్ అని ఇంటాక్సికేటింగ్ డ్రగ్ ఇవన్నీ ఇంక్లూడ్ అయ్యి ఉంటాయి సార్ ఆల్రెడీ మనం ప్రీవియస్ ప్రాడక్ట్స్లో అన్ని డెఫినేషన్స్ ప్రతి డెఫినేషన్ చెప్పాను సార్ మీకు రైట్ సార్ సో ఓకే
స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఇండియా ఏం చేయొచ్చు ప్రొహిబిట్ చేయొచ్చు రెగ్యులేట్ చేయొచ్చు రైట్ సార్ హోప్ ఐమ్ క్లియర్ సార్ ఈ పర్మిట్ అంటే ఇంపోర్ట్ పర్మిట్ ఎక్స్పోర్ట్ పర్మిటా డౌట్ సార్ నా నాకు డౌట్ రావచ్చు కదా సార్ నథింగ్ రాంగ్ ఇన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ పర్మిట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ పర్మిట్ ఎక్కడ ఇచ్చారు సెక్షన్ నెంబర్ ట్వెల్వ్లో ఇచ్చారు అది మనం ఇప్పుడు చదవలేదు సో ఆ సెక్షన్ కూడా చదువుతాను సో నాకు వచ్చిన డౌట్ నేను మీతో క్లారిటీ కడుగుతున్నాను సార్ రైట్ సార్ నథింగ్ రాంగ్ ఇన్ దట్ నెక్స్ట్ నో ఇంటాక్సికేట్ ఎక్సిడింగ్ సచ్ క్వాంటిటీ యాజ్ మే బి ప్రిస్క్రైబ్ ఇదర్ జనరలీ ఆర్ ఫర్ ఎనీ పర్టికులర్ ఏరియా షెల్ బి ట్రాన్స్పోర్ట్ ఎక్సెప్ట్ అండర్ పర్మిట్ ఇష్యూడ్ అండర్ సెక్షన్ ట్వెల్వ్ రైట్ సార్ అంటే సెక్షన్ ట్వెల్వ్ చదివితే దీని మూల ఇంకొంచెం మంచి క్లారిటీ వస్తుంది సార్ మనకు ఓకేనా సార్ సింపుల్ సార్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా క్యాన్ ప్రొహిబిట్ ఆర్ రెగ్యులేట్ అంటే ఏదైనా ఆపొచ్చు ఆ యాక్టివిటీని ట్రాన్స్పోర్ట్ యాక్టివిటీని దాన్ని రెగ్యులరైజ్ కూడా చేయొచ్చు బట్ వెన్ వెన్ ద పర్మిట్ హ్యాస్ నాట్ టేకెన్ పర్మిట్ తీసుకొని ఉంటే స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఇండియా ఇలాంటి పనులు చేయదు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ పర్మిట్ ఇచ్చే స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ రైట్ బై సమ్ ఆఫీసర్ సో పర్మిట్ తీసుకుంటే ఇట్స్ వ్యాలిడ్ సార్ అప్పుడు ఈ సెక్షన్ ప్లేకి రాదు బై సపోజ్ పర్మిట్ తీసుకోకపోతే ఈ సెక్షన్ రోల్లోకి వస్తుంది రైట్ సో ప్రొహిబిట్ చేయొచ్చు ఓకే ఇది చేసిన తర్వాత ప్రాపర్గా దాంట్లో ఉన్న క్వాంటిటీ కూడా ప్రాపర్గా మెన్షన్ చేస్తారు మెన్షన్ చేయకపోతే అప్పుడు కూడా ప్రొహిబిట్ చేయొచ్చు రెగ్యులేట్ చేయొచ్చు ఆపచ్చు రైట్ సార్ సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ దిస్ సెక్షన్ సార్ రైట్ బట్ సెక్షన్ ట్వెల్వ్ చదివితే మనకు సెక్షన్ ఎలెవెన్ మీద క్లారిటీ పెరుగుతుంది సో ఒకసారి సెక్షన్ నెంబర్ ట్వెల్వ్ చదువుతాం సార్ ఇంపోర్ట్ ఒక పర్మిట్ గురించి మనం మాట్లాడేసాం ఎక్స్పోర్ట్ ఒక పర్మిట్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకోబోయేది ఏంటంటే ట్రాన్స్పోర్ట్ పర్మిట్ గురించి విచ్ పర్మిట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ పర్మిట్ రైట్ సార్ పర్మిట్స్ ఫర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫ్ ఇంటాక్సికెంట్స్ రైట్ సార్ సో సింపుల్ సార్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అంటే మీరు ఎంత గుర్తుపెట్టుకోండి సార్ ఇది ఒక ఇమాజినేషన్ క్రియేట్ చేసుకోండి మీ బ్రెయిన్లో రైట్ సార్ సో లెట్స్ టాక్ అబౌట్ దట్ సి సార్ ఇక్కడ అక్కడ మనం దేని గురించి మాట్లాడుకున్నాం సార్ డిస్ట్రిక్ట్ ప్రొహిబిషన్ అండ్ ఎక్సైజ్ ఆఫీసర్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం కదా ఆయన ఇస్తారు కదా పర్మిట్ ఇక్కడ నాట్ బిలో ద ర్యాంక్ ఆఫ్ అసిస్టెంట్ ప్రొహిబిషన్ అండ్ ఎక్సైజ్ ఆఫీసర్ డిస్ట్రిక్ట్ కాదు అసిస్టెంట్ డిస్ట్రిక్ట్ కాదు అసిస్టెంట్ ప్రొహిబిషన్ ఎక్సైజ్ ఆఫీసర్ రైట్ సార్ ఇక్కడ చూడండి సార్ పర్మిట్ ఇష్యూడ్ బై ఆఫీసర్ నాట్ బిలో ద ర్యాంక్ అసిస్టెంట్ ప్రొహిబిషన్ అండ్ ఎక్సైజ్ ఆఫీసర్ అంటే అసిస్టెంట్ ప్రొహిబిషన్ అండ్ ఎక్సైజ్ ఆఫీసర్ ఇవ్వచ్చు ఆయన కన్నా పై అధికారులు ఇవ్వచ్చు కింద అధికారులు ఇవ్వడానికి లేదు రైట్ సార్ దాంట్లో కూడా టూ టైప్స్ ఆఫ్ పర్మిట్ సార్ జనరల్ పర్మిట్ స్పెషల్ పర్మిట్ జనరల్ పర్మిట్ ఎవరికి ఇస్తారు సార్ ఎవరి దగ్గర అయితే ఆల్రెడీ లైసెన్స్ ఎగ్జిస్టెంట్ గా ఉంటుందో లైసెన్స్డ్ ఉంటారు పీపుల్ వాళ్ళకి ఇస్తారు సార్ దానిలో ప్రాపర్ గా క్వాంటిటీ కూడా మెన్షన్ చేయడం జరుగుతుంది ఇంత క్వాంటిటీ వరకు లైసెన్స్డ్ పీపుల్ షుడ్ టేక్ స్పెషల్ పర్మిట్ ఆబ్వియస్లీ సార్ స్పెషల్ అని చెప్తున్నారు కాబట్టి లైసెన్స్డ్ పీపుల్ కాదు సార్ ఇఫ్ సమ్ వన్ ఈస్ అప్లైయింగ్ స్పెషలీ దెన్ ఫర్ దెమ్ దెర్ ఇస్ నో స్పెసిఫైడ్ క్వాంటిటీ హెస్ బిన్ మెన్షన్ ఇన్ స్పెషల్ పర్మిట్ సార్ సో అప్పుడప్పుడు కొంచెం ఎక్కువ క్వాంటిటీ పంపించాలన్నా కానీ దిల్ గో అంటే స్పెషల్ పర్మిట్ రైట్ సార్ నెక్స్ట్ ఆ పర్మిట్లో ఏమేమి ఉంటుంది ప్రాపర్గా ఒక ఆథరైజ్డ్ పర్సన్కి ఒక డీటెయిల్స్ ఉంటాయి ఆథరైజ్డ్ పర్సన్ డీటెయిల్స్ ఉంటాయి ఎంత పీరియడ్ వరకు ఈ పర్మిట్ అనేది అది కూడా ఉంటుంది పీరియడ్ అంటే టైం పీరియడ్ సార్ లైక్ వన్ మంత్ టూ మంత్ టెన్ డేస్ ఫైవ్ డేస్ టూ డేస్ వన్ డే అకార్డింగ్ టు ద థింగ్స్ రైట్ ఆ పర్మిట్ ఏ రూట్ నుంచి ఫాలో అవుతారు ఆ రూట్ కూడా మెన్షన్ చేయాలి క్వాంటిటీ అండ్ డిస్క్రిప్షన్ క్వాంటిటీ ఎంత క్వాంటిటీ తీసుకెళ్తున్నా డిస్క్రిప్షన్ ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ గుడ్స్ అని ప్రాపర్ డిస్క్రిప్షన్ ఇవ్వాలి నెక్స్ట్ వేరే ఏమైనా కండిషన్స్ ఇంపోజ్ చేయాలంటే కూడా ఇంపోజ్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఆథరైజ్డ్ పర్సన్ అంటే ఎవరు ఆ పర్మిట్లో ఆథరైజ్డ్ పర్సన్ మనం మెన్షన్ చేస్తాం కదా అంటే ఎవరు సి ఎవరైతే ఆ ట్రాన్స్పోర్ట్ని తీసుకెళ్తున్నారు హీ మే బీ ఆ సర్వెంట్ హీ మే బీ ఆ ఎంప్లాయీ ఆఫ్ ది ఓనర్ ఆర్ ఎనీ పర్సన్ సో ఇక్కడ క్లారిటీగా మెన్షన్ చేసేస్తారు సార్ ఏమని ద ఎక్స్ప్రెషన్ పర్సన్ ఆథరైజ్డ్ ఇన్ దిస్ సబ్సెక్షన్ షెల్ ఇంక్లూడ్ హిస్ సర్వెంట్స్ ఆర్ అండ్ అండ్ అదర్ పర్సన్స్ ఎంప్లాయిడ్ బై హిమ్ అండ్ యాక్టింగ్ ఆన్ హిస్
జనరల్ పర్మిట్ ఎప్పుడు ఇస్తారంటే వాళ్ళ దగ్గర ప్రాపర్గా లైసెన్స్డ్ ఉండి ఉంటే అప్పుడు ఇస్తారు దానిలో ప్రాపర్గా క్వాంటిటీ మెన్షన్ చేసి ఉంటుంది రైట్ సో ఏదైతే పర్మిట్ ఇస్తారో ఆ పర్మిట్లో ఏమేమి ఉంటుంది ఆథరైజ్డ్ పర్సన్ ఎవరు అని గురించి ప్రాపర్గా ఉంటుంది దానిలో ఏమేమి సామాన్లు ఉన్నాయి దాని యొక్క డిస్క్రిప్షన్ ఏంటి దానికి పేమెంట్ అయిందా లేదా దా ఇవన్నీ థింగ్స్ మెన్షన్ ఉంటాయి రైట్ సార్ క్వాంటిటీ అండ్ డిస్క్రిప్షన్ పీరియడ్ అండ్ రూట్ ఆథరైజ్ పర్సన్ రైట్ సార్ అండ్ అదర్ కండిషన్స్ ఆథరైజ్ పర్సన్ అంటే ఎవరంటే హీ మే బీ అ సర్వెంట్ హీ మే బీ అ ఎంప్లాయ్ ఆఫ్ దట్ పర్సన్ రైట్ సార్ సో ఇక్కడ వెరీ క్లియర్ సార్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ వెరీ క్లియర్ రైట్ సో సెక్షన్ నెంబర్ ట్వెల్వ్ టాక్స్ అబౌట్ పర్మిట్స్ ఫర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫ్ ఇంటాక్సికెంట్స్ అండ్ సెక్షన్ నెంబర్ ఇలెవెన్ టాక్స్ అబౌట్ రెగ్యులేషన్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫ్ ఇంటాక్సికెంట్స్ అంటే ఈయన పర్మిషన్ ఇచ్చిన తర్వాత కూడా ఎవరు ఇన్వాల్వ్ కాదు బట్ ఈయన పర్మిషన్ ఇవ్వకపోతే స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది ప్రొహిబిట్ చేయొచ్చు రెగ్యులరైజ్ చేయొచ్చు ఇంకేమైనా చేయొచ్చు దాన్ని ఆపేయచ్చు మొత్తం సీజ్ చేసేయచ్చు ఏమైనా చేస్తారు వాళ్ళు సింపుల్ వాళ్ళు ఇష్టం వాళ్ళు చేయదు ద గవర్నమెంట్ మేడ్ వైడ్ నోటిఫికేషన్ ప్రొహిబిట్ ఆర్ రెగ్యులర్ ద ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫ్ ఎనీ ఇంటాక్సిడెంట్ ఆర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఇంటాక్సిడెంట్ ఫ్రమ్ ద ఎనీ ఏరియా ఇన్ టు ఎనీ అదర్ ఏరియా విత్ ఇన్ ద స్టేట్ ఆర్ ఫ్రమ్ ఎనీ ప్లేస్ అవుట్ సైడ్ ద స్టేట్ ఓకే ఎక్సెప్ట్ ఇక్కడ ఏం చెప్పారు ఎక్సెప్ట్ అంటే పర్మిట్ ఇష్యూ చేస్తే ఇవన్నీ చేయరు సార్ పర్మిట్ తీసుకుని ఉంటే మాత్రం ఇది అప్లై కాదు సెక్షన్ నెంబర్ ఇలెవెన్ అప్లై కాదు పర్మిట్ తీసుకుంటే సెక్షన్ నెంబర్ ట్వెల్వ్ అప్లై అవుతుంది కదా సెక్షన్ నెంబర్ ఇలెవెన్ అప్లై కాదు అప్పుడు పర్మిట్ తీసుకుంటే పర్మిట్ తీసుకోకపోతే సెక్షన్ నెంబర్ ఇలెవెన్ కమ్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ రైట్ సార్ సో వీ ఆర్ క్లియర్ విత్ సెక్షన్ నెంబర్ నైన్ టెన్ ఇలెవెన్ ట్వెల్వ్ సార్ టూ మోస్ట్ టైమ్ యూ హ్ టేకెన్ సార్ సార్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సెక్షన్ సార్ దట్స్ వై హ్ టేకెన్ రైట్ సార్ లెట్స్ మీ యూ అనదర్ క్లాస్ విత్ అనదర్ చాప్టర్ సార్ ఇప్పటి నుంచి ప్రతి క్లాస్లో ప్రతి క్లాస్లో we will take a new chapter right sir new chapter we will take sir sometimes i'll take two chapters as well okay just to make starting a little habit chedam anesi because sir sir one single time anam kurchoni ee class vinalante i feel like human retention power is more not more than half an hour half an hour varaku man concentration betti untam sir than more than illa anukunt sir man concentration undadu right sir hope i'm clear with this and uh, most probably one more announcement ఆల్రెడీ మనకి ఎక్సైజ్ యాక్ట్కి ఫస్ట్ క్లాస్ ఉంది కదా సార్ ఫస్ట్ క్లాస్ నేను ఒబ్బియస్లీ సార్ యాప్ టేకెన్ ఇన్ అ లైవ్ మోడ్ లైవ్ ఇంట్రాక్షన్ క్లాస్ తీసుకున్నాము బట్ ఫస్ట్ బ్యాచ్ ఫస్ట్ డే ఏమేమో ఫస్ట్ డే వీ హ్యావ్ టేకెన్ ఓన్లీ ఫర్ అవర్ స్టూడెంట్స్ అక్కడ ఓన్లీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్స్ జాయిన్ అయ్యారు సెకండ్ డే ఏం చేసాము అందరికీ యాక్సెస్ ఇచ్చాము సార్ బట్ ఓన్లీ ఫార్టీ స్టూడెంట్ గోట్ ఎన్రోల్ ఆన్ దట్ డే సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నామంటే సార్ మనం సార్ అండ్ literally giving all recorded classes including first class so ee roju gana rep morning anna gani meek first class malli vastundi because many people are requesting us exercise act ekkada kod led sir please exercise act meda free videos ivandi anesi so we are providing this so please share with your friends if someone want benefit of this please share with them it's completely for free of cost sir and these are complete lectures right sir so let's meet in another class sir every day there will be a class sir i'll be dictating some sections to you every day most probably one chapter or two chapters we will cover sir okay Bye-bye. Take care. See ya.